Olá pessoal, aqui é Kelly Lemos do Movimento Inteligente. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre dois efeitos que acontecem no nosso sistema nervoso e no nosso corpo e que pode favorecer muito a nossa saúde ou prejudicar. Um deles você já deve ter ouvido falar que é o efeito placebo, mas hoje eu quero falar também do efeito nocebo. Então, se você não tiver lido ainda, no nosso blog movimentointeligente.com.br tem um texto que eu escrevi sobre por que a mente pode curar. Não deixa de ler, tem milhões de comentários lá, as pessoas falando né, como foi legal, contei como eu conheci o efeito placebo. Então, placebo vem do latim placere, prazer, se agradar. Né? E o placebo ele é aquele efeito que faz a gente poder se autocurar. Eu vejo o placebo como uma possibilidade de autocura que o ser humano ignora. A gente acha que tudo depende de um remédio externo, do olhar do outro, mas a gente saber que isso está dentro da gente. Né? E tem milhões de pesquisas mostrando que as pessoas recebendo pílulas de açúcar ou de farinha começaram a se curar. Elas acreditavam que ali tinha uma substância e os sintomas mudaram, né? Então isso eu acho algo tão fabuloso, tão fantástico e que a gente não usa. Mas hoje eu queria reforçar um pouquinho a questão do nocebo, né? O nocebo, ele também vem do latim nocere, que é infligir dor ou causar dano, né? E o nocebo, eu vejo ele hoje como o grande fator que impede a todos nós de alcançarmos o placebo. A gente não acredita na nossa capacidade de autocura porque o nosso sistema de saúde ele nos conduz a olhar só para a doença. Então o nocebo tem a ver com aquele efeito quando você vai no médico e fez um exame ele fala e a sua coluna já era, né? E e você está muito mal. Olha, se você não mudar suas taxas de colesterol você vai ter um infarto. Tudo isso é chamado de nocebo. Na hora que a gente recebe essas informações, a gente tem entra no estado e começa a alimentar a doença. E tem muitos estudos também que mostram, né, quando o médico fala assim: "Olha, você está com câncer e não tem jeito, em três meses você vai morrer". Em geral, isso se cumpre não necessariamente porque o médico está certo. Né? não necessariamente por isso, mas porque você acreditou naquela informação e você programa todo o seu sistema e o seu organismo para fazer aquele programa. Isso eu acho uma coisa fantástica, a gente ter consciência que existe. Né? Uma vez eu conversando com uma pessoa, que é uma terapeuta que eu até considero muito, acho que ela tem um trabalho lindo, e ela trabalha tanto na cura da mentalidade da gente, né? de, de não olhar só para a doença, a gente olhar a nossa luz, a nossa sombra, e ela falou para mim assim, olha, eu não tenho jeito, a minha coluna, o médico falou para mim que a minha coluna é de uma pessoa de 70 anos, e eu fiquei impressionada, né? uma pessoa que trabalha na cura, que tem toda uma consciência de que existe uma física quântica, em que tudo pode se mudar, transformar em segundos de acordo com a nossa mente, de acordo com o que a gente quer criar e quer construir. E ela pegou aquele discurso do médico e pronto, ela acredita que a coluna dela tem 70 anos e não tem jeito. Né? Uma pessoa que não tem 40 anos. Então, eu recebo isso diariamente no meu consultório e acho uma das coisas assim, mais tristes. Eu acho que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente deveria ajudar as pessoas a descobrirem o seu lado placebo, a estimular o placebo delas. O placebo, para mim, é capacidade de autocura, é fazer a pessoa olhar para o seu lado saudável, olhar com amorosidade para si mesmo. O nosso corpo ele é um instrumento incrível. Né? Pensa bem, você está dormindo, o seu corpo está funcionando para digerir, para você respirar, para eliminar o gás carbônico e a vida que a gente recebeu, que é esse presente maior, né? E a gente ignora isso. E quando alguém traz uma coisa pejorativa sobre a gente, a gente está falando especificamente na saúde, que é onde acontece muito, mas isso tem a ver com as nossas relações, né? Você já elogiou o seu filho hoje? Você já deu um beijo no seu parceiro? Você já falou para as pessoas 
ao seu redor o que elas têm de legal que você gosta? Então tá na hora da gente começar a construir uma consciência de mais amorosidade, de valorizar os nossos aspectos positivos, né? Porque a gente pode escolher. A gente pode escolher se deteriorar com uma doença, acreditar que a gente é doente, né? Eu, eu já vi tantos dois lados, né? Tem pessoas que eu recebo que falam assim, Kelly, eu acredito tanto que eu posso melhorar. E eu falei, esse é o primeiro passo, essa confiança que você tem uma capacidade de autocuidado. E a gente poder se observar e fazer diferente, a gente se cura. Eu acredito nisso, eu vivo isso na minha vida, né? E o outro lado também é verdade, quando a pessoa chega já assim, não porque olha, o médico disse que não tem jeito, eu não posso nem fazer movimento que vai piorar, a pessoa acredita naquilo e ela por fazer às vezes um movimento suave, ela já está sentindo a dor, mas não necessariamente porque aquilo causaria uma dor, mas porque ela já ativou o sistema nervoso dela para viver aquela realidade. Então eu te convido a parar um pouquinho hoje e sentir que realidade você está escolhendo criar para você? O né? que, que você está fazendo das suas relações, da sua relação com o seu corpo? Você está usando o seu efeito placebo? Então eu deixo aqui o meu convite para você, tá? para você hoje se olhar com um pouco mais de amorosidade, trazer uma confiança para esse lado seu que pode se autocuidar e se autocurar e você vê as maravilhas que isso pode trazer na sua vida, reduzindo o medicamento, reduzindo o, o, aquele lugar do doente, da, da vítima, né? você sentindo que você é capaz de fazer algo por você, e olha, tem muita coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo, né? Então esse é o convite que eu deixo hoje para você, tá bom? Um beijo e até nosso próximo vídeo.